ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅರಿವು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಒಂದು ತತ್ವನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಾನೂನು ಹಿಂದೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದ ಅವನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ನೋಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕಾನೂನಿನ ಓಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುತ್ತದೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾನೂನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಜುವಿನಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಮಕ್ಕಳೇನಿದೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜುವಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ ಕಾನೂನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ 
ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ಬೋ ಸಿಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವೇತನದ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದೇ ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಏನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಆಗಲಿ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನಿದೆ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ದುಡಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿದೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದೇನೇ ಇರಬೇಕು ದೇಹ ಧೋರಣೆಗಳೇನೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಡಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕಾನೂನಿಗ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ವಸ್ತಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಡೌರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ
ಧೂಮಪನ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ವಿವಾದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಯುವ ತನಕ ಅವನು ಕಾನೂನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು ಕಾನೂನು ತುಂಬಾ ತೊಡಕು ಬರ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತೊಡಕುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಿ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರಿಸಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಈ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ವರ್ಸ್ ದೇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ
ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಬಹಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಗೌರಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಆದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಜೆಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಮ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೈ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆತ್ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತ ಹೌದು ಜನರಲ್ ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದು ಆಂಬಿಯರ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ death is not the end death is not the end they remain a litigation over the state anta saavu kone alla saavina nantaravu adara vipakke vyajya nadita irutade anta helidaru avaru so age death certificate kuda bala important yes 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 ike amele makkala alli mugidalla mattu adara charchegalu agutte athwa innashtu court metile iruvanta samasyegalu agutte anuvantu where there is a will there is a law suit anta heltare elli will madidare alli idre ond ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಭವ ಅದರ ಅರಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಥೆಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳತನ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಈಗಲೇ ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಡವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತದೆ ಬಡವರು ಕೆಲವರು ಕಾನೂನಿನ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೋತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ಇದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಗಾಲಾದವರು ಇದಾರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದವರು ಇದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗ್ತದೆ ಬಡವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಕೀಲರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೈರಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿದೆ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಂತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಸರ್ ನನಗಿಂತ ಇಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಜಾಗನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಕೀಲರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪಸರಿಸುವಂತದ್ದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆನೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆನೆ ಮಾಡುವ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸರ್ ನ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೀಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದಾಲತ್ ಇದೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಅಂತಿದೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತ ಅ
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರೋಣ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರೋಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೃದ್ಧೆಯರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂಥ ದಿನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಾಗ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕಾನೂನು ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಫೀಸ್ ತಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಿನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತೇನೆ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅವರು ಸಾಕಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಂಡನೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ ವಕೀಲರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂದೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತಹ
ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಾಯಿ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತೃ ದೇವ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಅವನ ತಾಯಿನೇ ಸರಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬೇಡಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆ ಡೇ ಈ ಡೇ ಡೇಗಳು ಡೇಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಡೇ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದುವಂಥದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿನಗಳಿದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಿಡ ನಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಫೋಟೋಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬಹಳ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಬರಬೇಕು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಅವರು ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸಾಧನ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅದರ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗ
ಇದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಲೈಂಗಿಕ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಗಂಧಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳೋದಂತಲ್ಲ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಗಳು ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಈ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಪಾಠನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ನೀನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಮರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಒಂದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನ ಗಮ ಇದು ಸಮಾಜದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಗ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಅಂದ ಮಾರ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಬಡಿಸಿ ಅಡಗಿ ಪಡ ಪೋಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೃತಿ ಕೆಡದೆ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆ ಅವರ ನೇಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥವರ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ವಕೀಲ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಎಳೆದು ಇವರನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂತಹ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಮಿಷನರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು
ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಳಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡುತ್ತದೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವು ಆದರೂ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದುರಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಕೂಗು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಾವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಥವರ ಇಂಥವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಈ ಸಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥವರ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ಈಗ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕರಣ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸುಸೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ವೆದರ್ ಡೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಸುಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತದೆ ಏನಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ ಏನು ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಸರ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ನನಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀಸನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದು ಬಿಸಾಕುದು ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಏ ಹೋಗು ನೀನು ಯಾರದಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕಲ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮರ್ಡರ್ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಹೀಗೆ ಆದದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಯ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕರಣಗಳಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ವೀಟ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮರಡರ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನು ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗುದೇ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪು ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತರತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಬು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಬು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಯಾರು ಕಲ್ಲು ತೂರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ಇರೋ ಜನ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಿ ಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಇವನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವೀಕ್ ಇದೆ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಜಾಮೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ ಇಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು